И он неуправляемый, ты не можешь ему управлять, Нет. да? Он все, он крутит колесом он и все. Руль и Водитель. В общем, добрый день. Пришли в сельпо. С видео, простите, ребят, что так получилось, что я вот так долго выкладывала именно с показа, потому что, ну, авторское право это, это убийство для меня. Я по сто раз его перемонтировала и только вчера, получается, смогла выложить не вовремя, можно так сказать. Из-за этого я сегодня не завтрака, сейчас, может быть, себе что-нибудь куплю, перекусить. По поводу второго конкурсного дня я расскажу немножечко попозже, когда буду дома, покажу свои результаты, все такое. Я не снимала, потому что на конкурсе я была одна. Ни родителей, ни Леши, никого не было. Что за шкафчик? Он не закрывается. Ну... Когда детские игрушки перерастают взрослые. А, ты уже себе покупки делаешь. Ты такой взрослый. Молодец. У него же дома игрушка. Тележка. Давай, кати свою тележку. Кати тележку, мы рассчитаемся, а потом бабушка. Какая ему коляска велосипед? Он уже сам, смотри, какой самый Родь за это платить надо. Родю понесло. Ну так представь, там целый рай, знаешь, сколько баночек и сока. Ты шо? Молодец. Ребенок, ты там пролезешь? Давай, помогу, давай. Иди. Хитрый. Ты за бодя идешь, за печеньком? Чудо. Так, хочу себе булочку. Смородина или свишня? Со смородиной или свишней я больше люблю, наверное, со смородиной. Взяла себе Дениш со смородиной, еле нашла этот пакетик, и вот такой молочный коктейль с миньонами. Вот он, шоколадный. Я очень раньше любила татошу. Может быть, кто знает, кто древний, как я. Очень вкусный был молочный коктейль, а потом их убрали и ввели вот эти просто молочные коктейли. Ну, очень вкусные. Тут есть клубничный, есть ванильный. Это не детский. Ну, выглядит как детский, но на самом деле понравится и взрослым, потому что, ну, реально вкусный молочный коктейль с трубочкой. Мне всегда его не хватает. Я изредка его беру, и вот такой у меня сейчас будет завтрак в 11 часов дня. Вроде тоже сок свой пьет. Развалился так. В своей тележке катал, потом ему надоело. Нет, не надоело. Бабушка сказала, сядешь в коляску, дам печеньку. И он сразу быстренько отдал тележку и уселся. Смотрите, какие розы распустились у нас возле подъездов. Мама говорит, чайная роза, но как-то... У меня чайная роза, это, это вот розовенькая, маленькая, пушистенькая, из которой варенье делают. Это мне не похоже на чайную розу. Наверное, просто сорт другой, я ничего в них не понимаю. И сейчас у нас еще распустились розовые и желтые розы, вот такого плана. Я вам скоро покажу, когда мы дойдем. Мне нравится этим любоваться. Вот те самые желтые розы. Вот он шиповник. И вот они красные, но здесь мало красных. Это вот того мужчины, который... Это же все его сад, да? Ну, нам писали когда-то за него. Вот тот он один, по-моему, за всем этом ухаживает. Какой молодец. Какая прелесть. Ой, так они уже засыхают. Так когда же не успели распуститься, уже засохнут некоторые. Вот эти хочешь понюхать? Ну, не А вот и эта классическая чайная роза. Как она пахнет. Ах. У бабушки на заднем дворе росли такие же, их так много было, и мы с Калиной вечно снимали клипы в них, в этих розах, нарывали листики, бросали друг на друга, снимали. Блин, очень жалко, что эти клипы не сохранились до нашего времени. Один телефон, значит, держали в руке, он снимал, второй телефон держали в другой руке, там играла музыка. Нужно было одновременно выключать музыку и ставить паузу на видео, чтобы сделать следующий кадр в другом месте. Мы такой бред снимали, очень жаль, что это все не сохранилось, я не знаю, где это делать. Но эти клипы, это было что-то с чем-то. И мы не только вдвоем с Кариной снимали, наши друзья тоже в этом участвовали безобразие. Такой позор. О нет! Блин! А вот еще смотрите, как красиво. Вот это вот роза, мама говорит, цвета цвета моих ногтей. Такое все прям мимишное. Еще и на подокончике цветочек так красиво смотрится. И ирисы уже видишь такие. Они уже все, да. да. Так и розы, ты видишь, некоторые розы желтые уже сохнут начинают. Вот уже 12, мы, наверное, будем уже заходить. Папа на обед мчится. Не то, что папа на обед, а солнце палящее. Нам да, гулять, негде. Негде. гулять негде, везде все площадки на солнце. Все на солнце. Кто, как, зачем и почему это сделал? Пол ведра попкорна выкинуть. Надо его домой забирать. Это сейчас ты не ходишь, а потом ты будешь жалеть о своих поступках. Это я сто процентов говорю. В общем, мама ушла домой, а я пойду пройдусь за вот этот дом. 
потому что там тоже очень красивая растительность. Хочу уже показать вам, как у нас здесь все-таки на песках красиво, какие у нас есть люди умнички, как они ухаживают за двориками, создают настроение нам с вами. Кстати, вот эти вот дома, вот этот синий, и дальше что строится, это будет район пятый южный. Мы живем на четвертом южном. Пятый это будет совсем молодой район, и это совсем новые дома. Здесь уже квартиры практически распроданы все. Здесь, по-моему, собирались строить э, парковку, но так ее до сих пор и не сделали. Не знаю, что там будет. Мама там смотрела нам квартиру в этом доме, когда нам покупали родители квартиру. Говорит, там квартира была дорогая и вся разбитая. У нее даже... Э, в... Блин, а что это за перегородка? Как я тут пройду? У нее даже в телевизоре э, была дыра. Вот там как будто бы кулаком или головой кто-то куда-то кого-то бил. То есть там семья, по-моему, жила какая-то неблагополучная. Продавали за большие деньги, совсем разбитым просто. Все именно разбитое. Не старое, а убитое в каких-то драках. И как я пройду? Вот вам... А, все, нашла проход. Очень странно как-то. Ну, а здесь за этим домом очень много ириса. И вот тут такой небольшой садочек с большими ромашками. И там роза дальше, там и лавочка. Класс. Прям вообще с балкона можно выйти, прям в цветочный сад. Вот какие-то нежно-розовые. А, вот. Да, ириса очень много, но как же он красиво выглядел, когда цвел в полную силу, и как же не очень, когда начинает высыхать. Мне еще вот эти фиолетовые цветочки нравятся, но я не знаю, можно ли их срывать? Я видела, что их продают вроде бы как. Мне кажется, что можно, никто ничего мне не скажет, наверное. Я, честно говоря, не знаю, можно ли это делать, но оно растет не в саду, а просто как отдельно. Если я срываю, что так? Во, такой романтичный букетик получился. Создала сама себе настроение. Вот так вот. Делала себе беду с пальцем на ноге, короче. В общем, я же делала педикюр недавно. Страшная история. И у меня получается, как бы, как мне сказала Залина, ноготь рос немножко неправильно, его надо было как бы обрезать. И как бы, когда мы мне его обрезали, у меня пошла кровь, ну, то есть, ну, там, где-то что-то повредили. Залина сказала, ничего страшного, заливай перекись и хлоргексидином, как я, впрочем, и делала. Но в конкурсный день, в первый, я была в кроссовках. Весь день, наверное, это было очень глупое решение. Ну, как бы, одела кроссовки, все, у меня ноги от жиры, видимо, пухли, стали больше, не знаю. Я натирала, и под вечер, когда я пришла домой, там все было очень плохо с этим пальцем. Он ужасно болел, там, как нарыв был, в общем... Э, ничего не прошло, и я вот это сейчас сидела, распаривала, все что угодно с этим пальцем делала, и мазала, и заливала перекисью, в общем, но оно неприятное, тем более это на ноге, тем более в жаркое время, когда все открыто. Возможно, когда я пошла на конкурс, я же там часто ходила, хоть и в носочках, но и периодически босиком, могла занести себе какую-то заразу и все что угодно, ведь там очень много девочек ходят босиком, да и полы сами по себе не чистые. Вот, у меня даже через носочки ноги черные были. Ну, короче, блин, я надеюсь, что оно пройдет, если что, все равно я завтра к терапевту иду со спиной, и, возможно, она мне подскажет, если что, за этот палец. Ну, просто что я не могу надеть никакую закрывающую обувь, потому что ноги, извините, мокреют в такую погоду, и это, мне кажется, только хуже влияет на все это действие. Ладно, покажу вам результаты, расскажу, как все все-таки прошло. Это же интересно, наверное, многим. Значит, табла нас было трое. И я взяла первое место, но не одна, а с еще одной девушкой. То есть у нас было как бы два места. На втором месте одна девушка, и первая разделила я и другая. Вот первое место. И в эстрадной песне из двух я взяла второе место. Ну, тут, конечно, очень забавно получилось. Девочка, с которой я соревновалась, это та девочка, которая участвовала на показе со мной. В видео вы ее видели, она была в таком поеточном костюме. Она с Одессой девочкой, мы с ней познакомились на показе, еще тогда не знали, что будем вместе с ней соревноваться. Вот, а на следующий день, в воскресенье, когда был конкурсный день, она ко мне подошла. Мы пообщались, поняли, что мы конкурентки сегодня, посмеялись с этого, так ну, поддержали друг друга, то есть не было какого-то напряга. Она мне хлопала, я ей, мы друг друга поддерживали, тоже со своими друзьями приехала, со своим парнем. Она, во-первых, на лигу выше, она танцевала как-то две эстрады. Одну танцевала в первой лиге, а другую во второй лиге, то есть со мной. Вот, и где она была со мной, она выиграла, ну, я думаю, честно, я просто ушла тогда переодеваться, но я видела, что у нее костюм красивый, и сама она такая тоже, ну, умничка, 
И дело в том, что я еще в самом начале эстрады повернулась не в, ту, не в ту сторону. Это такой был тупняк. Я не могу сказать, что я сильно нервничала. Нет, в этот раз я нервничала меньше обычного. Было чуть меньше людей, я знала судьи. В общем-то, мне было как-то легче. И я просто, когда делала там один выпад рукой, я должна была повернуться вот сюда, влево. А я повернулась вправо, причем чисто случайно. И я немного затупила и не поняла, что мне делать. Я что-то там вырулила. Ну, этот момент меня немного подкосил в начале и испортил мой вот этот вот начальный красивый этап, вот, мне кажется, это могло повлиять, ну, и девочка была очень сильная, поэтому я считала, что она молодец, что она выиграла, я молодец, что в любом случае станцевала, учту свои ошибки, я немного недовольна своим костюмом э, розовым, недовольна, потому что он слишком мне давит, я сколько потанцевала в нем, понимаю, что он совсем не комфортен для меня, во-первых, я абсолютно не в состоянии сама его застегнуть. Там такой механизм, что нужно только кого-то просить. Я никак его не могу на себя надеть именно вверх. Во-вторых, он мне так сдавливает грудную клетку, что я не могу дышать. Это было и в выпускном платье, потому что я плоская. И в-третьих, наверное, самое страшное, это то, что вот эта вот лямка, которая идет через шею, она дико давит вот сюда. И у меня, наверное, до сих пор остались... Красные следы вот раз, и вот здесь такой же должен быть второй, да, вот он. Это ужасно неприятно, это не дает дышать, это не дает нормально расслабиться и, и проявить какие-то там наклонности, э, небольшой своей гибкости, да, потому что этот корсет ужасно передавливает все тело. Я не знаю, что с этим делать, либо я перешью полностью этот верх. В идеале, конечно, вообще бы, наверное, продать этот костюм и сделать новый, ну, блин, продастся он не за сильно дорого, а шить костюм заново это дорого, вот. А насчет таблы для меня было подвигом подмигнуть судьям. Голубой костюм как бы красиво смотрится, но не в табле. Он красиво смотрится в раксе, в классике. А вот для таблы хотелось бы что-то не широкой юбкой, а с узкой, с какой-то бахромой или висюльками, что-то такое, знаете, может быть черный или красный костюм, вот, чтобы это было вау. Ах. В общем, оно-то хочется, и есть люди, которые это могут сделать, но все пошивы, это, ну, дорого, и пока я не могу себе этого позволить. Возможно, я за лето насобираю денежку и сделаю себе костюм какой-нибудь новый, вот именно на таблу. На эстраду не знаю, что делать. Ну, ладно, разберемся, в общем-то. Главное, что я выступила, получила тоже удовольствие, познакомилась с этой девочкой. Очень интересное было и приятное знакомство. Познакомилась с дизайнером. Мне понравилось. И очень классная была организация. Все четко, по времени. Все красиво. И призы были многим девочкам, которые занимали там места хорошие. Очень много сертификатов, скидок. Ну, классно. То есть, организация просто суперская. Вы заметили, мама позвала меня на запеканку, я и приперлась. Он распустит все, как он сделал радугу. Вот это да. Сразу же он распустил радугу. Ого, да. молодец. Очень хорошее начало. Все такие хрустные сидят. Поздравляю страну с новым президентом. Дала мама чай напиться. Чашка приклеилась. Я сейчас со стульчиком буду пить. Спасибо, мамочка. А то ты стульчик подымала. Походу на стул лучше не садиться. Официант, повторите. Я снова вью волочный коктейль, ничего мне не говорите. На танцах было очень-очень жарко. Табла сегодня у нас была, отоленный попучий, который я учила на э, мастер-классе. Мы вот такие вот танцы отрабатываем в группах. Поэтому, да, действительно было горячо. И мне очень захотелось снова молочного коктейля. Забежала в магазин, купила себе ням-ням. Даже не знаю, какой вкуснее, шоколадный или пломбирный. Мы сегодня с девчонками со студии встречались чуть раньше. Делали кое-что, кое-что, что я вам покажу очень-очень скоро. Но ну, вы это увидите в инстаграм. Ну, как бы вместе все собрались, такие все пунктуальные, молодцы, как одна команда. Мы есть одна команда, вот. Я рада, что мы все знакомы. Мы все уже очень близкие стали. Завтра к врачу с утра покажу и спину, и ногу. Надеюсь, что завтра, если что, мне какую-то помощь в больнице окажут. Вот, на то она и больница. Все, всем пока. Увидимся уже с вами в новом видео. До свидания.